Um, so this uh, questions are three. At what stage does one transfer to spontaneous attraction to devotional service and Krishna? Right, that's one question. Yes. Um, should I translate it's, for this? It means for me, my understanding from Vaidhi Bhakti to Raganuga Bhakti, right? Yeah. Okay, because transfer from where? So it's Vaidhi Bhakti. Yes, yes. So you have to translate that. Okay. Um, така че въпросът, или по-скоро няколкото въпроса, които, които аз зададох, бяха а, свързани с Вайди Садана Бакти и Рага Нога Бакти. В какъв момент преминаваме към спонтанно привлечене към преданото служене, Рага Нога Бакти? Това задължителен момент ли е? И каква е разликата между Рага Нога Бакти и Баба Бакти? Uh, oh, you went ahead of me. Yeah, yeah. No, no, that's not the idea. So, so make it clear because, you know, uh, so what I will f rephrase as uh, the, the, the first question, so it's clear. At what stage does one transfer from Vaidhi Bhakti to Raganuga Bhakti, which means from regulated devotional service to spontaneous devotional service? Um. Първият въпрос е в какъв момент човек може да премине от Вайди Сада на Бакти към Рага на Бакти или спонтанно, а, спонтанно предано служене. Окей, um, okay, now we do the other two also, because I will answer, the answer will um, answer all three of them at, at the same time. Um, so, the second one is, is Raganuga Bhakti an imperative stage, or means necessary, or can one go directly to Bhava Bhakti? The next question is, is this a very important stage of Bhakti, or can one directly go to Bhava Bhakti? Okay, now then the last one, what's the difference between Raganuga Bhakti and Bhava Bhakti? И последният въпрос е каква точно е разликата между Рага Нова Бхакти и Баба Бхакти. Окей. So, first, let's start with the last one. What's the difference between Рага Нова Бхакти и Баба Бхакти? Да започнем с последния въпрос, всъщност. Каква е разликата между Рага Нова Бхакти и Баба Бхакти? Simple difference. Рага Нова Бхакти е The process and Baba Bhakti is a stage. На просто разлика е, че Рага Нова Бхакти е процес, а Баба Бхакти е отделен етап. Yeah. So, um, Рага Нова Бхакти and also Вайди Бхакти, they are both part of Садана Бхакти. Рага Нова Бхакти и... Um, Vaidhi Bhakti, the Vedas are just of Sadhana Bhakti. Yes. So we all know, I hope, what means Sadhana? Um, so let, we, we analyze the word. Then we have um, sa, sad, sada, Sadaka, which is the Sadhya and Sadhana. They're all related, of course. So sad, let's begin. Sadhya is the goal. Нека да започнем с това, че Sadhya, това е целта. As sadhaka, that's us, we are the practitioners who want to reach the goal. А sadhaka са тези, които практикуват и които имат стремеж да постигнат целта. And sadhana is the process. How the sadhaka can reach the sadhya. Садана е самият процес. Как uh, един садък може да достигне до садя. Садя, right. So what's the садя? I will ask now everybody of you. What's the goal of the process? Че, сега, сега може да се запитаме, мога да запитам всеки един от вас, какъв е процеса, каква е целта на садана бакти? Pure, <laughs> we don't know what, what are we doing. 
<laughs> so what's the goal? To achieve pure love of God. Aha. Okay. What's that called? Prema. 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 Prema Bhakti, right? So that that that's very good. So we know that our goal, the sadhya, is Prema Bhakti. Yeah. So um, and we have of course a verse which if we don't know the exact wording, we should know at least the different parts that come before prema. You imagine it's like, you know, we are running 100 meter, uh, typical competition, 100 meter running. Uh, so you start at zero when you're, you know, they're all down there and then boom, and everybody runs until they come to the goal. So the, this, this, these hundred meters, they are divided into different sections. So let's think about, you know, from zero to one hundred. What are the different sections? И да си представим, че сме на нашето състезание, на което се бяга сто метра, което е състезание, където започваме от нулата и трябва да достигнем до целта. Която е след 100 метра. И съответно, обаче, това а, трасе, така да се каже, 100 метра, е разделено на различни секции. Окей. So, in order to start, to get out of the, you know, when you are down there, on your knees, waiting for the, the pistol to shoot or whatever they have, and you start running, what's the first, what's the first thing that gets you running? I mean, translated our our idea of developing prema. What's the first thing so you get going? You're not, you're not, you know, you're, yes, you, you, you start to go. И за да започнем, ние сме се приготвили на старта, на колене сме, кое е първото нещо, което ни кара да тръгнем, да тръгнем да бягаме. In the beginning, Rupa Goswami, he gives us the, the process. So what's the beginning? The beginning is Adi, Adao. Adao what? Rupa Goswami ni dava procesa, dava ni primar. Prv načal to je Adao. First step, first section of a hundred. We should all know. Nobody knows? Faith. To have faith? Yes, yes, Shraddha, Adao Shraddha. Faith. Um, well, faith, of course, we can have a whole discussion what it means, but basically it means, according to the Chaitanya Charitamrita, a conviction. Some, yeah, that, that you know, to develop prema, that's that's our goal. We become convinced of this, we have faith that this is our goal in life, so therefore we do what we do. И в читащата черитамрита е даден даден определение за шрада или това е убеждение за да започнем, за да достигнем према, за да развием према, ние трябва първо да сме убедени в това, което правим. So this shraddha it's not, you know, the, uh, uh, therefore we, we should talk about it. Um, I think it's clear. It's not the faith in the sense of some belief. You probably have also two different words, no, in Bulgarian? Uh, mm, no. <laughs> <laughs> so then we have a problem. It's not a belief. It's not a belief. Well, I believe kind of... today and tomorrow I can believe something else. That's, it's not like, you know, to, as Prabhupada says, today I'm a Christian and tomorrow I may, I may, may change my belief and I become a Muslim. И това не е така нареченото вярване, като, например, както Прабхупад казва, 
А, ми днес а, знам, че съм християнин, но утре мога да стана пък мисюманин. Нали? Това е пак някакво вярване. Но то е различно от вяра. Yes, therefore, Chaitanya Charitamrita says, um, uh, Shwara Shabde Vishwasa Kahe. Um, Shwara Shabde means the word Shwara, which is translated at faith because we don't have really another word. You know, that's the problem of language. So the, the word, Sanskrit word Shwara has a different meaning. It means a conviction that by performing devotional service, by developing love of God, one becomes perfect. Our life becomes perfect. И всъщност Шрада, това е проблема с езика, че нямаме друго наименование, но всъщност Шрада на Сътуто означава убеждение. Убеждение, че чрез развиване, чрез извършване на предано служене, аз ще развия любов към Бога, ще стана съвършен, ще постигна съвършенство. So, okay, the, because, you know, we all now are here and we are practicing devotional service by chanting and doing some services and hearing Bhagavatam and reading and this and now we are together here in a meeting. Why do we do this? Why don't we sit in front of the television and, and <laughs> you know, watch some stupid movie? Because we have some faith, some shraddha that It's worthwhile to spend the time now discussing this because we want to achieve a goal, which means Prema Bhakti. И всъщност ние тук се събираме, изключително на тази среща, също нали, отделно четем, мантруваме, възпяваме и така нататък. Защо? Защо не стоим пред телевизора и просто не си, не си гледаме така наслаждението? Защото имаме някаква вяра, някаква вяра в този процес на Бхакти. Yes, and so therefore we can um, understand that this Shraddha is the foundation. It's, it's very important and it's not like now we go to the next stage and Shraddha disappears. No, no, Shraddha will accompany us through the whole process until the end. И може да разберем, разбираме, че Шрада е много важна. Тя няма да изчезне, като преминем на втория процес. Тя продължава до края. So if, if, for example, why do devotees leave? They stop the process, you know, they go away and they become normal, so-called normal people again, because they, they, they don't have, you know, their shraddha gets lost somehow or other, or diminishes, disappears. Uh, защото по една или друга причина тяхната вяра не е достатъчна ли в някакъв момент изчезва. So let's uh, everybody can think of their life. Um, so how why do we how do we come to the decision to you know go to the temple and uh, accept the process of devotional service, accept initiation, which is another step in it, but all this because there's some shraddha. И всеки може да се замисли за живота си, за решенията си, как а, е решил да отиде в храма, как е приел а, процеса, как а, е приел също така посвещение. За всичко това е защото сме имали някаква вяра, имаме някаква вяра и шрада. Right. So therefore the next one, Adao Shrada, then what's the next one? Садо Санга. <laughs> Well, you have to first translate, please. Yeah. Um, <laughs> hmm. Adao Shraddha, then? Wow, I'm surprised. Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, right. Adao Shraddha, Sadhu Sangha which means the Sangha, uh, association, company, being together with, contact, uh, sadhus, with devotees. Следващия етап, Sadhu Sangha, общуване, контакт с преданите. So that's why, yes, you first maybe have received a book on the street, 
or you heard the Harinam, you got an invitation to the temple, some or other, you came in, or you, nowadays online you may encounter something and you become interested in Krishna consciousness, right? So then what you do? Well, you contact the people who practice it, and that's the next stage, Radha Sarusanga. По един или друг начин сме се а, привлекли, например, ако някой ни е дал книга на улицата или а, сме имали някакво общуване а, или сме чули и а, съответно следващия етап естествено е да имаме общуване с а, а, други личности, които извършват същото или в случая Саду Санга. So, and this Саду Санга is very important. <laughs> и всъщност Саду Санга е много важно. Um, Chaitanya Mahaprabhu, he says, it's the mula, the root of bhakti. Yes, and among the five main principles of Krishna consciousness, uh, Sadhu Sangha is the first one. I mean, after the Shraddha is... As, a, as we explained, you have some faith, some conviction, but then the first st step to become Krishna is to look at the association of sadhus. И да, казахме първо, че е важно да имаме някаква вяра, но реално истинският първия етап, първата стъпка е точно това садо санга, да имаме общуване с преданите. So actually one may say without sadhu sangha it's not possible to become krishna conscious. И може да се каже че без sadhu sangha човек не може да стане кришна съзнат. Yes. Um, now this is again a whole each one we are talking about can be a whole topic you know to discuss. So um sadhu sangha there's an, another verse in Chaitanya Charitamrita sadhu sangha sadhu sangha sa, um, what is it? Sadhu Sangha Sarva Sangha Sarva Shastre Koi Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoi. So all Shastras, all the scriptures say, with just a very brief moment of association with the Sadhu, all perfection can be achieved. И в един друг стих от Читан Шертамрита се казва, че дори само един кратък момент от общуване с преданите Сахаду Санга може да се постигне съвършенството. And the opposite is Asat Sangha, which means association of people who have no interest or even are against Krishna consciousness. И другото, обратното на Сахаду Санга е Асад Санга или общуване с хора, които нямат никакъв интерес или дори са против, um, против Кришна съзнание. Okay, so then, um, and then uh, Prabhupada said that what's the purpose of the International Society for Krishna Consciousness? И Прабхупада след това казва каква е целта на международното общество за Кришна съзнание? It's to provide to the people Sadhu Sangha. Тя е именно да се осигури на хората точно това Садо Санга. Yes, therefore we go out and invite people to come to the temple or into some program, if you have a home program, you know, the, the what is it, the Vriksha, what is it, not Karpa Vriksha. Karpa the... Vriksha. <laughs> or um, what's the other one, Namahata. You know, the, the, the idea is you provide some uh, company, some association, you know, some for people to come, participate, and experience Krishna consciousness with other devotees. Kirtan, all that, you know, we give kirtan and prasadam, and so they have sadhu sangha. Идеята е, когато нали, има, а, имат хората интерес, да се канят, да се събират, да общуват. Например, има такива програми, Бакти Връкша или Намахата, а, организират се киртани, съответно от Прасадам, така че хората да имат общуване с, с предан или Сам Санга. So then, uh, okay, let's say 
somebody has seen the Harinam party, has got a little invitation card, goes to the temple. So there's some Shraddha, some Sadhu Sangha. What's the next stage after that? So we have Adao Shraddha, Sadhu Sangha Syad, and then? To take initiation. Well, maybe, yeah, but bef even before that, that sometimes takes a year or 20 years, we have seen, <laughs> all, you know, whole, whole, almost a whole lifetime. But okay, yeah, yeah, Bhajana Kriya, what does it mean? Think about the word. So, Bhajan means to worship and Kriya, Kriya means to service. do, to be active. Yes, devotional service, to, to offer some devotional service, whatever. Uh, somebody may, like my experience, and you know, at, in the beginning, practically all of us, first thing they ask, can you help us to wash the pots? You know, after the <laughs> Sunday feast, <laughs> they send you to the kitchen. If you have some shraddha <laughs> and you are asked to help with the pots, you know. Итака следващия етап е бажа на крия или извършване на предано служене. Също с някакъв вид предано служене. Обикновено след като когато сме нови, начинаещи, често се случва да ни помолят да измием, например, съдовете след фиста в I think it was a global practice in all his contemplates. You know, if somebody showed a little interest and you, we were thinking, oh, this, this person may become a devotee. So the first thing, you know, we engage them is washing pots. If I work to Nefu Gubano, Ka, Rishenia Vasichki. Центрове в, в Искон, но някой има някаква вяра, някакъв интерес, нека да го накараме тук да поизмия малко съдове. And nowadays, I don't know whether we still do this, you know. We may think, oh, if we ask to, to wash the pots, they will go away. <laughs> И не знам дали още го правим. Това, after, но... after some time. After some time. Well, in our case, I think it was at the first time. <laughs> <laughs> and we did it, you know, and, and I think we, I mean, nobody protested. We would never have washed pots or washed the dishes at home. Eh? When my, <laughs> the mother would ask, we will find some excuse not to do it. Nobody would like to do this. But in the temple, we would do it. Yeah, майката накара някои членове на семейството да измият някой съд, те ще откажат, ще си намерят някакво друго извинение, но в храма се прави. And um, we were told, of course, if you do this, you cleanse your heart. You know, the more you wash the pot, the, your heart becomes more and more clean. <laughs> И това uh, всъщност е, казвали са, и още се казва, че ако <clears throat> чистиш съдове, това ще пречисти сърцето си. Колкото повече съдове чистиш, толкова повече сърцето ще бъде пречистен. Um, I don't know whether nowadays... We... Anyway, so that means Bajana Kriya. So after washing pots, then also we will maybe engage in some other services, especially somebody comes regularly, becomes interested, and then they want to maybe stay in the temple, you know, now before it was you move into the Brahmachari Ashram or Brahmacharini Ashram, uh, because most of us were not married, we're very young, and then you do a regular devotional service every day. Yeah, Bajana Kriya. И в последствие, ако някой е наистина сериозен, може да пожелая да остане в храма, дали в храма на брамачарите или на брамачарините. Зависи реално от тогава, когато е било в началото, всички са били много млади и не е имало проблем. Right. So then, yes, after... Actually, I'm now talking 50 years ago. After, I think... 
half a year, six months, if you were, you know, very nicely engaged and very enthusiastic, then um, initiation. И след половинка година, тогава, когато е било преди 50 години, ако наистина човека е запазил ентусиазма си, следва посвещение. Окей. So good. Now you have Shwada, you have Sarusanga, you have Vajana Kriya. Next step. Имаме Shrada, имаме Sarusanga, имаме Vajana Kriya. Каква е следващата стъпка? Next step is Anartani Vritti. Anartani Vritti, yes. And uh, before we go there, we may now mention that um, Bhajana Kriya means sadhana. Uh, it's it's Vaidhi, Vaidhi Bhakti, it's sadhana, it's a process to come to the goal. Преди да, да, да преминем нататък, трябва да кажем, че Бажана Крия всъщност е Садана. Това е Вайди Садана Бхакти. Yes, that's right. So, um, so this, it's, it's, it's part of Садана and Raga Nuga Bhakti, it's also part of Садана, but definitely it's not in the beginning. Uh, in, in the beginning it's Вайди Бхакти. Vaidhi means rules and regulations. Началото имаме Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti означава следване на правила и предписания. Рага много също е част от сада на Bhakti, но определено не е в началото. So yes, again we repeat so it's clear. Sada na Bhakti is divided into two parts. Vaidhi and Raga Nuga. И за да стане ясно, да повторим, сада на бакти се разделя на две категории. Вайди сада на бакти и рага нуга сада на бакти. So, obviously, рага нуга, they will talk about it. It's generally we just say spontaneous. So, in the beginning, our devotional service is not spontaneous. And therefore, it's done according to rules and regulations. Вайди, види. И това определено не е в началото. В началото имаме Вайди Бакти, защото нашето предано служене определено не е спонтанно, а е на основата на определени правила и предписания. След това може да преминем към Рага Нуга, което обикновено се превежда към спонтанно предано служене. Да, so these rules and regulations of Вайди Бакти. Any idea? Let us think about what that means. Тези правила предписания или вайди бакти, нека да помислим какво точно означават. Четири принципа и шестнайси круга. Means following the four relative principles and chanting sixteen rounds. Almost. More than that. Well, chanting 16 rounds, that's true. Chanting, chanting. Following the four regulative principles is, it's like, you know, how could you say? It's uh, 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 creating a condition that is favorable for Vaidhi Bhakti. It's not in itself Vaidhi Bhakti. И да, мантруването е едно от нещата, но числеването на четирите регулиращи принципа, то може да е благоприятно за Вайди Бакти, но не е част от Вайди Бакти. Да. So, um, but chanting is, what else besides chanting? Let's, let's think about it. Но освен мантруването, какво още? Another thing is um, reading the, the scriptures, Shastra. Uh, well, uh, yeah, but I mean, there's again a verse who will describe the different practices of regulative devotional service. И да, скъвах четенето на писанията. Да, но има един стих, който описва точно практиките на регулярното правилно служене. 
а може би това, което ни става наставление първи, не втори и трети стих, което а, трябва да приемаме като и не трябва да правим. Нали, втори стих, което не трябва да правим и трети, което желателно да правим. Това ли е? Ни става наставление на втори и трети стих. I guess it's about um, the first, second, third verse where it says things we should do, things we shouldn't do, the 64 items of devotional service. Yeah, uh, especially in the beginning, I mean, uh, we have a whole list. The first one is to accept the shelter of a bona fide spiritual master, receive initiation, obeying, you know, following the orders, following the footsteps of acharyas, uh, inquiring, giving up, um, sense gratification, living in the dam. I mean, you know, the, and then you have all these different uh, rules, uh, not enter the temple in palanquin or shoes. I mean, you know, you know, there's a whole list of, this is all part of Vaidhi uh, Sadhana Bhakti. И всъщност имаме а, цял списък от а, точно тези, особено в началото, които са много важни неща, точно така. А, неща, които трябва да правим, които не трябва, а, с, започвайки с да приемам подслон при а, духовен учител, да а, получим посвещение, да се подчиняваме на, на инструкциите на духовния учител с вяра, да следваме голя, а, великите чари и а, също продължава с а, още така други а, правила и предписания, свързани с а, самото обожание на, на, на божествата, как да се влиза в лотара и така нататък. For example, even putting on tilak, you know, that's part of <laughs> rules and regulations, uh, to offer obeisances in Dandavat Pranam in the temple, uh, circumambulating the temple, um, following the deity in procession. I mean, all these different things are there. Participating in Sankirtan, Sinkirtan Bhajan, that's all, you know, part of Sadhana Bhakti. Всички тези неща са част от Сада на Бакти, което нали, включително как защо се носи тилак, да се отдават почитания на божествата, на муртите, да се обикаля храма, как да се следва процесите, например, на, на божествата, да се участва в сан Киртан, да, да, се, да се правят киртани и така нататък. Всичко това е там. Making prasadam. It's part of Sada na Bhakti, try. Също и приемането на прасада ме е част от сада на бакти. Watering tulsi. Да се поливат туласи. Drink charanamrita. Smell the incense, the flowers, all these different things. Да се пие чарнамрита, да се усеща аромата на цветята, предложене на Бога, всички тези неща. Observing festivals, like you know, Janmastami, Gorpunima, now we have Nityananda, Triodasi coming, uh, Advaita, Acharya appearing, all, all these different festivals. And so uh, hearing Bhagavatam and actually the nine, you know, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam, Archanam, Vandanam, that's all part of um, uh, Sarana Bhakti. Също така да се почитат фестивалите, празниците, като джанмашта ми, Гора Пурнима, сега скоро следват празнуването за двете чари Бог Нитянанда, също така да се изслуша, ще имат багава там, също и този известен стих, Шрава на Кирта на Вишто Смарана и така нататък, всичко това е там. Right. So, um, and it's clear that you do this in the beginning, even though sometimes you don't feel spontaneously like doing it, but you do it anyway because you have accepted the process, you have accepted the guru, and so it's rules and regulations, but not necessarily spontaneously we like to do something all the time like that. И в началото го правим, защото сме приели процеса, приели сме духовно чето, приели сме да следваме всичките принципи и правила и предписания и не се случва непременно така спонтанно отвътре да ни идва. So, um, then comes, if, if we do all this and we do it properly, there should be an effect 
Yeah? And this is called anartha nivritti, which means all these unwanted desires, tendencies, uh, whatever we have in the heart, which binds us to the material world, attachment to so many things that are material, this should be purified, go away, anartha. Nivriti. Nivriti means, you know, it will be eliminated. И след това, след известно време, ако така има има ефект, ако следваме правилно и така стрикно всички тези правила и предписания, този ефект е анарта нивриди или премахване на нежеланите така желания, стремежи и привързаности, свързани с материалния свят. Анарта знаем какво е нивриди означава премахване, заличаване. So, um, so then now we sometimes the question is how long does it take, you know, for this anartha nivriti to uh, happen, and then you know the heart becomes pure. How 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 long does it take? И понякога възниква въпросът колко време от нема това, колко време от нема на този процес на анартха нивриди да се случи и сърцето да се пречисти. So what's what's the answer to that? <laughs> How long does it, take? it can take uh, this lifetime, ten years, one hundred years, or several lifetimes. Or one week or one day. <laughs> yes. <laughs> right. It's very relative. There's no fixed time frame that you know after ten years, after twenty years. Or even after 50 years, then the heart is clean finally, and we have prema. Yeah, would be nice if it would be like. И така този процес може да отнеме не е относително колко време може да отнеме, може да отнеме и един ден или една седмица или един живот, сто години, десет години или няколко живота. Няма значение. Въпреки че би било добре, ако знаем че след десет години, например, това ще се случи. So we should understand all these, you know, we had this whole list, there's like 64 items of sadhana bhakti. And I mean, these are just, you know, general, there are more if we can, you can add to that. So uh, this is, the Prabhupada compared it to drying wood, so it would, pay, you know, burn. Well, wet wood does not burn, we know that. Uh, и uh, това са тези 64 uh, процеса или етапа на uh, насада на бакти и правопад ги сравнява с uh, мокро дърво, което uh, по принцип uh, няма как да изгори, когато е на мокро, когато го сложим в огъни. So because, I mean, let's be honest, in our experience we have seen this and we may have experienced it even personally. Uh, if we don't follow the bhajana kriya or the sadhana bhakti without interruption, you know, um, then we engage in activities that you can compare with putting water on the wood instead of drying it. И ако не следваме стрикно или не, не извършваме постоянно важна крия или сада на бакти, то това може да се сравни точно с това да слагаме вода на, на дървото, да, ги, да, ги, да го намокраме вместо да го изсушаваме. Yeah. So, Саду Санга and uh, this Bajana Kriya is like drying the wood so it will burn. And activities against the principles of devotional service, uh, especially Asat Sangha, all that, is like putting water on the wood and it will not burn. Uh, 
Например, Асад Санга най-вече и други е като да намокраме дървото. И то да не може да изгори. So then we have the situation that we may for some time be drying and the wood is practically dry and it, or it may even start to burn a little bit, you know, because, but then we put some water on it and, well, again, we have to start to dry it. So it can go back and forth, back and forth forever. И може да имаме дори случаи, когато а, вече сме... Дървото е почти сухо, дори малко нали, има някакъв пламък, може да се запали и след това отново а, се намокря и отново започваме същия процес и така това може да се повтаря много време. So therefore also one may conclude that as long as this is going on, there's, we are not steady, you know, Uh, because that's the next stage. Nishta, one becomes steady. But uh, if, if there's not in our anartani vritti, not enough, we are unsteady. Sometimes we are enthusiastic, sometimes we are, you know, we don't like to do anything, we just sleep all day, <laughs> whatever, or do something else, go to the beach only. Uh, you know, and, 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 I mean, I don't, that doesn't mean you cannot go to the beach, but you know what I mean. You just enjoy life, then anarta nevriti will not take place. И така, то а, а, така може да, да вървим напред-назад и докато този процес се случва, всъщност това означава, че ние няма да сме устойчиви. И докато не сме устойчиви, процеса на анарта нивриди няма да се случи. А, защо? Защото ако не сме устойчиви, няма да можем да извършваме дейностите си по такъв начин. Например, не сме се спи а, или пък а, само искам да ходя на плащ. Това не означава защото да не ходите на плащ, но... А, Нали, трябва, да, трябва да ги има и другите дейности. And especially, I mean, it was mentioned, here, here you can fit this in the four regula regulative principles, which are negative. You shouldn't do this, you shouldn't do that, you shouldn't do that. That's like, you know, if you do, you get intoxicated, you have illicit sex, you eat meat and you gamble. That's like pouring water all the time on the wood and it will never burn. И тук може да включим и а, регулиращите принципи. А, и всъщност, ако постоянно се интоксикирате, ако се яде месо, а, извършват се, а, извършва се а, извънбрачен секс и а, се, а, а, се залага, тогава това е като постоянно да се полива дървото с вода и то никога няма да изгори. И няма да се стигне до реално следващия етап, който е нищо. Well, maybe this sounds a little bit extreme, but I mean, you know, and it's obviously there's also different degrees of like not following the process strictly. You may follow to some degree, and but there's some slight tendency to not, and you know what I mean, it's not black and white, so there's a lot of gray area also. Um, so somebody may continue in devotional service, um, doing service, and this, but at the same time, uh, pouring water. So, yeah, and you're in a kind of, like, how you say, uh, you don't make really progress, and you don't really completely fall into, you know, Maya, 100%. It's like, A little bit of this, a little bit of that, and it, therefore, as we said, it may take a long time, uh, not just, you know, a few years or even one lifetime, it may take several lifetimes, who knows? И, например, имаме и такива, които нито са напълно в мая, нито изпадат напълно в мая, нито пък вървят напред и имат прогрес, тъй като продължават да залитат с а, различни неща, но също времено с това продължават и да извършват предано служене. Но това не ги води до никъде и самия прогрес би бил много, много бавен. Like, um, to make it more clear, uh, it's not like, you know, either you are a devotee or you are a materialist. One of the two, you cannot be anything else. 
и няма как, например, ако да дадем този пример, няма как да кажем дали даден човек е предан или е материалист. В смисъл не може да е и само едното или само другото. As, as we know, Kapila Deva describes the, uh, the Mishra Bhaktas, the mixed devotees. They are devotees, but they are not pure, so they are mixed with other things. So, what, what is the mixture? Well, you can have Karma Mishra Bhakti, Bhakti or Bhakta, you have Jnana Mishra Bhakta or Bhakti, and you have Yoga Mishra, and probably you can divide it into subcategories. And it's all, you know, things that are not really, um, they have nothing to do with devotional service, but they're mixed in. So you're not completely a devotee, you're not completely a materialist either, you're a mixed mixture. И какво означава, какво се съдържа в тази смес? Този предан може да е карма мишра или гена мишра или йога мишра и също има и различни подкатегории. Неща, които не са напълно свързани с преданото служене, но и не са напълно свързани с материалното. Yeah, so another term that he uses prakrita bhakta a devotee who is mixed with materialism. You could say a materialistic devotee. <laughs> Doesn't sound very good. Друг термин, който той използва, прокрита бакта или предан, който е свързан с материални желания или материалистичен предан. Yeah. So now let's say we are very serious and Anartha Nivriti is taking place sufficiently, so we come to the next stage, nishta, fixed. You, you don't fall down from that platform. И ако приемам, че сме устойчиви, анарта ни врити се е случило като процес, се стига до следващия етап или нища, което е твърда вяра. All right, so then once uh, that is taking place, then comes the next step in our progress of the 100 meters. Eh? We're still on running, which is, what is the next step anyway? Ruchi. Taste. Ruchi means taste. You like what you're doing. Yeah, then one may ask, what can I do, you know, instead of trying to avoid, we have seen this, uh, to avoid being engaged in services, always having some excuse why you cannot do something. You, when you're finished with one service, you go and ask, can I do something else? <laughs> И а, това, например, може да се изрази в факта, че след като извършваме някакво служене и сме приключили, вместо да кажем, ох, слава Богу, приключих, казваме, отиваме и казваме, а, и какво мога да направя после, след това. Or if, like, for example, chanting, many times, you know, to chant 16 rounds becomes not so easy because we are not very enthusiastic and we are struggling, uh, you know, and everybody knows. So that's, that doesn't mean, that does mean there's not much taste for sure. И, например, ако вземем пример с мантруването, понякога може да ни е трудно да направим тези 16 кръга, и всеки знае за какво става въпрос. Това означава, че със сигурност нямаме такъв вкус. If you have taste, then you chant whenever there's a possibility. You chant spontaneously, you know, all the time. Или ако пък имате вкус, то това означава, че дори може да мантровате постоянно, през цялото време, без да се замислите. So then, if taste has, is there, and um, one continues 
all the other things that are before there, they are not, you know, as I said, and you not go from one stage to the next and the previous stage is forgotten. It's all building on top of each other. So when uh, Nishta and Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, because Anartha Nivriti doesn't mean if you come to Nishta, then Anartha Nivriti is 100%. It does not but mean that. Тези uh, етапи uh, не означават, че когато стигнем в следващия етап, сме uh, захвърлили предишните и всеки се надгражда върху другия. Нищо не се захвърля, всичко остава. И uh, също и за, за нища, за uh, бажа на крия, Садо Санга, Анарта Нибрити означава, че е на, на 100%. Yes, so that's they've confirmed in Srimad Bhagavatam. First Canto, chapter 2, uh, verse 18. Nashta prayeshu abadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama shloke bhava bhakti, what is it, bhava bhakti, naishtiki. Naishtiki is nishta. So, by, uh, the first one is Shravana, um, uh, Shrinvatam Swakata Krishna, by hearing about Krishna, chanting, all the processes, then Anartha Nivriti takes place. И имаме този стих от Шимат Бхагаватам, първа песен, втора глава, 18 стих, където точно това се обяснява, че с извършване на преданото служене, постепенно се, се стига до целта. So this this nishta takes place when there is nashta prayeshu abadreshu. Almost, not hundred uh, percent, anartas go away. And Prabhupada used to say seventy, eighty percent. So there's still twenty percent left over of anartas, possible or less. Всъщност тук се казва точно, че а, този процес на а, нища може да, се, да бъде достигнат, ако имаме нашата прайеша в адрешо и всъщност а, м- не всичко, но почти напълно е унищожено като, като желание. Почти напълно или правопад казва не 100%, 80%. Може би има oh. още 20 останали. Right, so the, you can come to Nishta even if there's still some Anartas left over. And some Ruchi will arise, uh, some taste, maybe not 100%, but you know, certain. Anyway, yes, yeah, yeah, some taste is there. And then when that develops more and more, then one comes to the next stage, asakti, not shakti, asakti, which means attachment. Uh, everything just becomes more condensed, more strong, stronger. И когато вече това се развие, имаме асакти или а, привързаност, а именно всичко това става много по, а, по вече в по-голям интензитет. And then, after that, not before, finally you come to Bhava Bhakti. It's a stage, it's not a process. И вече накрая стигаме до Bhava Bhakti, което е етап, не е процес. Right. And after that you come to Prema. И след това Prema. So anyway, um, so this is like, good, we come to this point, and next time we will um, get into more details about Bhava, Bhava Bhakti, and Raganuga, what's the, you know, as you say, uh, is it, is Raganuga Bhakti necessary, or can one go directly to Bhava Bhakti? Actually, you should already know the answer. And uh, but we'll get into more details about Baba and Raganuga. И следващия път ще разгледаме повече 
Така, подробности за Раганога и за Баба и а, ще видим и въпроса дали човек а, може а, директно да премине към Баба без да е преминал през Раганога. Окей. Okay. So we have a minute for questions if there's any or comment. <laughs> well, we did it. My Wi-Fi uh, seemed to work. Huh? We're still uh, hearing each other, which is good. <laughs> Perfect. Yeah, not so bad. So, so next any... time can be on Sunday again. Maybe the uh, connection will be fine or? Yeah, sure, sure, sure. No problem. Right. So let's see what's the date. Let me check because there may be some something special, some festival, whatever. So today is 25th, right? Yeah, 25th. Mm -hmm. Which is okay, no problem, no, no special day. I think. Okay. For me, it's in the evening. It's now 8 o'clock in the evening. So from 7 to 8, normally um, nothing is happening <laughs> officially. Okay, so um, no questions, no comments. Then we... Stop. Няма така си коментари, спираме. Or you can think about it and next time, whatever we talked about this time, you hear the the, the thing from the temple, the, the gong, I mean the so-called, it's a bell. You cannot no. hear it? No. Not really. There is a uh, sound uh, suppression. Okay, but it's there. It's making the eight, eight times the. It's actually not a, not even a. a how you say a, a bell? It's a, some digital <laughs> recording. <laughs> anyway, okay. So it's eight o'clock here in Mayapur. Uh, so you can think about what we talked about. If there's anything you want to clarify. Any questions about, you know, we talked about a lot of stuff. And there should be. I mean, if there's no questions, that's not a good sign, as you know. Questions mean somebody is intelligent. If there's no questions, means nobody is intelligent. <laughs> well, well, but I, I, we don't have time, so next time. Yeah, we can do next time. Uh, just don't forget, if you have any, write it down now. So you don't, you know, in two weeks, you may not remember at, at all what you would wanted to ask. But you have the recording. I mean, uh, Ananga Manjari, I don't know. Maybe you can. How do we do with this recording? Uh, we could put it on the yeah. channel. Maybe with just it's just going to be a photo. I mean, you know, sometimes why, why you want to watch a video of somebody just talking? It's okay, but it's not really necessary. We can just have a picture. I can just have the audio. And then put, you know, as if I was speaking, just some picture. And um, because, you know, maybe interesting for others. And you can hear it again uh, unless, because our memory is short. And um, then next time we can either first have some questions about this or then go to Baba Bhakti and Prema Bhakti. Translation, you have a big brain, Sudevi. Uh, uh, I'll start with the um, questions <laughs> uh, part. Първо трябва да си помислите за въпроси дали имате, защото е важно да задавате въпроси. Ако не се задават въпроси, няма въпроси, това значи, че няма интелигентност. Така че да помислете за следващия път въпроси. И следващия път ще продължим с с Раганога Баба Бхакти и Парама Бхакти. Окей, thank you all. Shila Prabhupada ki jai, Shila Rupa Goswami, he has this verse about Adav Shraddha also ki jai and Gaurabhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna, thank you.